Давайте я быстренько вам напомню, что было в предыдущей серии. Я побывала на одной из самых больших швейных фабрик. Выскакивает. Вот, посмотри, ты видишь, носок делает сама машина. Чудеса! И узнала, где сидят самые крутые айтишники в городе. Тут у нас кухня, и все лучшие знакомства происходят за едой. И выбрала себе уникальное ювелирное украшение Made in Kyrgyzstan. Когда я работаю с серебром, я молодею. Да, я смотрю, что ты вот такой юнец. Добро пожаловать в Бишкек. Это жизнь других. Но давайте я вам напомню, что же это за город такой, Бишкек. Это столица Кыргызстана. Проживает здесь почти полтора миллиона человек. Порядка 10 миллионов туристов приезжает отдохнуть в городе и живописных горах вокруг. Если я была бы местной, то наверняка бы ловила преступников и руководила всей милицией города, как, как Азамат, так Таналеев. Ну почему бы и нет? А может, как Дмитрий Прокопьев, делала европейский разрез глаз всем местным девушкам? Или как Аим и ее муж Кайрат много работала? М -м -м, что, собственно, я и делаю. И стояла бы у плиты, только если кости на пороге. Потому что в Бишкеке для гостей времени не жалко. Но если бы я родилась в Бишкеке, я бы появилась на свет в одном из местных роддомов. Куда я и отправилась, чтобы узнать, как тут все происходит. Вот это вот родильный зал. Тут начинаются схватки, тут женщина рожает, и тут два часа после родов она находится, после чего ее уже переводят в палату. На родах присутствуют три человека – акушерка, врач-гинеколог и детский врач. И вот они втроем дружно принимают роды. И таких родильных залов здесь пять. Представляете, и за сутки тут может родить даже 15 человек. Ну, нормально, прекрасно. М? Много женщин выбирают государственные роддома из-за того, что большинство частных принимают роженец с нормальным течением беременности. А сейчас такое не часто, как правило. В основном идут роды с осложнениями, как со стороны мамы, так и со стороны ребенка. Поэтому выбор падает на государственный родильный дом. Ну, конечно же, это еще и зависит от возможностей человека. Кто хочет и может, идет рожать в частный роддом. Стоит это в среднем 40-45 тысяч сомов. Партнерские роды разрешены только в частных роддомах. В государственных такое не практикуется. В частном роддоме можно и отдельную палату, и мужа в эту же палату. Зато в государственном все бесплатно и хорошие специалисты. А в Бишкеке принято, что женщины выбирают в первую очередь именно врача. И неважно, где он работает. Роды здесь абсолютно бесплатные. И вот ты идешь, идешь по коридору, и тут прям везде написано «роды бесплатные, роды бесплатные». Платишь только за э, какие-то вещи, которые ты хочешь лично купить для себя или для ребенка, а все остальное бесплатно. Вот так выглядят э, палаты. Здравствуйте, боже мой. Здравствуйте. Эти дети такие маленькие. Мы вас поздравляем. Спасибо. Вы когда родились? Вчера обе. А к вам может приходить муж, там, родственники? Да, могут проведать. А у них по времени как-то не заходят к вам? Сюда нельзя, только если в холл спускаться. Ну, ну ребенка уже видел, папа? Видел. Что говорит? Это наш первенец, очень волнительно. Когда вы домой собираетесь? Завтра уже. Вот так быстро. Пребывание в роддоме от двух до пяти дней. В зависимости от состояния роженицы и малыша. Ребенок все это время обязательно с мамой. А кормят вас чем? Каша, суп, все как дома. Ну хватает? Хватает, передачки не просим от родных. Кофе не хочется? Нет. Диеты нет. При роддоме есть кухня, и девочки питаются там. Если родственники не приносят что-то дополнительное. А приносить можно без ограничений. Итак, впервые в жизни мампар. Значит, вижу, что тут э, э, суп с мясом и с э, тестом. М -м -м. Такой наваристый. 
То есть это мечта моего мужа. То есть вот так, знаешь, хочешь есть так вкусно, иди в больницу. Я ему так скажу в следующий раз. Но что я еще узнала, что даже когда женщину с ребенком выпишут из роддома, она не едет домой. В послеродовом периоде 40 дней мама с ребенком находится у родственников с ее стороны. И 40 дней ребенка нельзя никому показывать. Конечно, не все семьи этого придерживаются. И хоть Кыргызстан чтит свои традиции, но все больше современных семей. Одно неизменно – традиции гостеприимства. А ну, Кыргизов, в крови. Это сармай. Наше топленое масло, а это мед. Пожалуйста, угощайтесь. Это наша традиция. Мы так всегда гостей встречаем. Ну класс, вот это я понимаю. Зачем уже снимать все? Я уже наелась. Уже все хорошо. И это я прошла, как вы думаете, куда? В детский сад. Как вы думаете, что должна сделать женщина, когда только в Бишкеке родила ребенка? Спешить праздновать выписку, покупать красивые вещи, а вот и нет. Она должна успеть занять очередь в детский сад, чтобы когда ребенку исполнилось три года, он туда попал. В сад дети идут с трех лет. Работает он с 7.30 утра до 6.30 вечера. Попасть в детский сад можно строго через электронную очередь. С шести месяцев родители должны зарегистрировать ребенка на специальном сайте, а иначе в сад не примут. Главное, никаких ошибок при заполнении не допустить. Но даже если вы нигде не ошиблись, сюрпризов не избежать. Детей рождается много, так что еще не факт, что попадете. Сверх нормы в группу не сможем принять. Если не хватает мест, то можно пойти в другой садик, независимо от места жительства. А если свободных мест нет, то все. В частных детских садах мест больше. Стоят они в среднем 8-10 тысяч сомов. Но самая маленькая зарплата в Бишкеке стартует от 20 тысяч сомов. Потому, конечно, надо пробиваться в государственный. Сейчас начинается самое приятное для меня лично. Время... В детском саду это обед. На обед сегодня у детей бульон с домашней лапшой, дальше мясо с рисом, хлеб, компот и сухофруктов местных. Э, я бы на месте детей выпила только компот. Ну, это я, знаешь, такая. Вот. А дети, говорят, обожают этот обед, да? Наш детский сад муниципальный. Питание оплачивают 50 на 50. Город и родители. 120 сомов в день на ребенка. Из них 60 с родителей. Итого в месяц они платят 1320 сомов. Ну, неплохо. Тем более питание 4 раза. Завтрак, обед, полник и ужин. Так что дома можно уже и не кормить. Ты любишь этот суп? Да. Кашу любишь тоже? Да. А конфеты любишь? Нет, не люблю. Что с современными детьми? Понимаешь, я бы за конфету, честно сказать, продала бы все что угодно. А торт ты любишь, пирожное любишь? Люблю. Ну, слава богу, ну все, дети, приятного аппетита, это все остынет. В группе в среднем 25 человек. За ними следит один воспитатель и один помощник воспитателя. В частных садиках группы поменьше, на 8-10 человек. У нас все воспитатели с высшим педагогическим образованием. Зарплата воспитателя зависит от стажа. Молодой специалист будет получать от 25 тысяч сомов. А если стаж большой, то и свыше 30 тысяч. Ты карту собираешь, да, Кыргызстана? Да. Ты все знаешь, что где находится? Ничего себе! Это какая область? Талас. Ой, какая ты молодец! А у тебя что это такое? Козявка-мазявка какая? -то. Я сам не знаю, что это такое. У нас есть уроки музыки, танцевальный кружок. Учитель кыргызского языка проводит национальные уроки. Изучают быт и нашу культуру. Что ты тут делаешь? Мультфильм снимаю. Ты снимаешь? Как? У тебя вот тут стоит дедушка, да, с юртой. О, тут камера, да. И что и дальше что ты делаешь? Вот так камеру можно повернуть. А чтобы начало снимать, вот тут нажать. Боюсь спрашивать, а кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Доктором. Я так и подумала, что вот так доктора и рождаются. Сидят в детстве, чтобы я в детстве снимал. Хотя, конечно, когда мое детство было уже сто лет назад. Слушайте, вот это детский сад, вот это я понимаю. 
Если тут даже маленькие дети мультики делают, то чем же занимаются взрослые актеры и режиссеры? Мне сказали, что в Бишкеке можно просто идти и встретить в соседнем дворе развернутую съемочную площадку. На одну такую я и заглянула. Выглядит съемочная площадка. Здрасте. Пока у вас перерыв, хотела у вас э, спросить, как у вас этот съемочный процесс проходит. Как всегда. Режиссер не строгий? Нет, очень добрый. С ним работать одно удовольствие. Вы должны э, как на целый день выучить текст, да? Нам дают текст, заранее говорят, какой эпизод будем снимать, и к этому эпизоду будем готовиться. До скольки снимаете? В 9 утра начали и 12 часов работаем. Но бывает и дольше. С перерывом? С перерывом. Но вас на улице уже узнают? Ну, иногда бывает. Больше моего партнера узнают. Ну, он такой скромненький, да? Да, да скромный. Тут есть звезды скромный. Ладно, все, учите текст, не буду вас отвлекать. Спасибо. Ой, тут кухня есть, прекрасно. Мне сказали, что в Бишкеке снимается полсотни фильмов в год. Так что актерам работы хватает. Сегодня мы на съемках сериала. Это уже второй сезон. Первый снимали в прошлом году. Это госзаказ. Делает Кыргыз сериал. Ну как, успешные рейтинги и хорошие? Да, зрители его любят. Узнают наших актеров на улице. Это очень радует. В Кыргызстане за 30 лет это первый сериал про любовь и семейную жизнь. Серьезно? Да. У нас самые популярные жанры – это криминал, триллер и вот теперь мелодрама. Пошел запрос на любовь. Мне сказали, что еще в Бишкеке снимают очень много фильмов. То есть это правда? За год снимают 40, максимум 50 фильмов. Ну это много. А где-то их показывают, кроме местного телевидения? У нас развиты кинотеатры. Ходит где-то полтора миллиона зрителей. Для Бишкека это очень много. Так что режиссеры работают, продюсеры деньги зарабатывают, а зрители рады. То есть, ну, везде схема одинаковая, да? Гонорары у режиссеров разные. Иногда 15-20 тысяч долларов. Но многие режиссеры еще и продюсеры своих фильмов. И иногда могут тратить гораздо больше, чем зарабатывать. А все потому, что из всех фильмов окупается в среднем процентов 15. Но зато кыргызское кино уже путешествует по миру. Наши фильмы брали награды на фестивалях в Торонто и Таллине, и в Пусане тоже. В гости я отправилась тоже к творческой семье, к моей новой знакомой, а им и ее мужу Кайрату. О, здравствуйте. Здравствуйте, Жанна, проходите. О, у вас новый дом? Да, только недавно построили. А им блогер, а ее муж Кайрат бизнесмен. У них двое сыновей, старший Амир 9 лет и Марсель 7. Живут они в просторной, арендованной трехкомнатной квартире. Дорогая аренда здесь. Мы снимали за 85 тысяч сомов, но недавно нам снизили аренду до 65. Хорошая новая квартира. Это может быть потому, что какой-то элитный район у вас здесь или какая-то дорогая вот жизнь? Мы живем в верхней части города, и этот район считается дороже. И то, что выше, то дороже. Чем выше горам, тем дороже. Ну, то есть хотите подешевле, идите вниз. Да. Коммунальный газ, свет, интернет, вода, отопление – это все в среднем 5 тысяч сомов в месяц. Зимой 6-7 тысяч с отоплением выходит, а летом где-то около трех. Привет. Тут артист какой-то. Ты покажешь мне свою комнату? Идем. У вас большая комната, да? Ты где спишь? Я вот тут, а брат вот тут. Я так сразу и подумала, что ты тут, а ты тут. Знаете, почему? По цвету? Да, правильно, по цвету. Ну, я не знаю, почему я так Очень. сказала. Так, а скажите мне по секрету. Папа, может быть, сейчас уши закрыл. Ладно, давайте, уши закрыл. Вас наказывают родители? Да. За что? За то, что Амир меня обзывает. Но не надо так говорить. Ну, вы ругаетесь, да? А забирают у вас телефоны или... Да, да. Да, да это такое... Это неприятное наказание? Да. Очень. Вы сразу все понимаете? Нет. То есть это наказание не работает? Нет. А какое наказание работает? В угол, по старинке. По старинке? Итак, дорогие родители, лайфхак из Бишкека. Как воспитывать правильно детей? Все вот эти вот ваши забирания гаджетов и телефонов давно уже никто на это не реагирует. В угол ставить детей, вот только тогда они это понимают. Это они сказали, дети, это не я придумала. Вот я в углу Фантазия никогда не стояла. Раз. 
Мы воспитываем вместе с женой. За спорт отвечаю я, творческими делами занимается жена. Мы стараемся их воспитывать свободными, они самовыражаются. Мы многое позволяем. Не то, чтобы они делали, что хотят, но мы их очень редко наказываем и не бьем. Кто убирает у вас в комнате? Вы сами убираете игрушки свои? Да. А если не уберете, вас будут ругать? Да нет. Классно вам? Мне тоже не ругали. Бы. Просто тоже. раз в неделю приходит тетя и все убирает. Классно вы устроились, ребята. Разово клининг стоит три с половиной тысячи сомов. В месяц четыре раза и того 14 тысяч. Смотри, у нас лук. Лук репчатый или какой? Дети не понимают, что такое лук в этой жизни. Пони... А, вот оно. А -а -а. Да, я знаю, я знаю, я знаю. Да не так, вот так, смотри. Раньше индейцы из этого стреляли. Кто только раньше из этого ну, давай. не стрелял. Давай сейчас в операторов пойду. Живой, живучий. Так, классное развлечение. Вот это да. Так, идемте дальше, Миш, все интересно. Это наша основная комната. Смотри, какая картина. Красиво. А скажи, а... То есть вы сюда заехали, и тут все-все было, вообще абсолютно, и мебель была. Мебель была, и даже утюг, и посуда. Это очень удобно так снимать все, да? Да, в некоторых странах люди заезжают, и ничего нет. Знаем такие страны. В Бишкеке квартиры сдаются уже с мебелью, стиральной машинкой и всей кухней. А вот нам повезло, и посуда была. Вот это красота, да. ничего себе. Планируете покупать? Да, планируем покупать. Еще выше, и это, конечно же, дороже, потому что зимой тут такой смог, он покрывает город. Поэтому все стремятся повыше горам. Вообще недвижимость в Бишкеке дорогая, купить сложно. Либо в ипотеку, либо в кредит. Поэтому чаще молодые семьи живут с родителями. Мама у нас! Так, боже мой, и стол какой шикарный. Есть, а у вас жена все готовит? Или ты тоже готовишь когда-нибудь? Нет, я вообще не готовлю, а жена в основном готовит только завтраки. Чаще обедаем вместе с женой в кафе или ресторане. Ужинаем всей семьей тоже в кафе или ресторанах. Можем поехать к родителям в гости поесть. И, кстати, многие у нас едят в кафе. Если посчитать на семью, нам на 4 человека обед выходит около трех с половиной тысяч сомов, а поход в супермаркет стоит около трех тысяч. И не скажу, что это огромные пакеты, ну так, средние. Просто у нас свободного времени готовить нет. Время – это главный ресурс. А то я и думаю, почему у них такие большие пробки? А это они просто все на обед в ресторан или кафе спешат. Пробок действительно много. Город рассчитывался на 500 тысяч человек, а на данное время население города почти полтора миллиона. Недавно еще территории добавили. Поэтому, особенно в будние дни, скопления людей очень большие. У нас зеленый город, и из года в год он становится все безопаснее. Сейчас можно практически в любое время суток гулять. Проблем никаких нет, краж нет, чтобы кто-то сумочку выхватил на улице. Таких вещей у нас нет. В Бишкеке дышится свободно. Такой опасности, которая была раньше, уже нет. И девушкам можно гулять вечером в парках. На страже порядка стоит более трех тысяч сотрудников милиции. Каждый понедельник они получают новые задачи, а отличившиеся – свои награды. Уважаемая Жанна, выражаем вам признательность за тесное взаимодействие с органами внутренних дел города Бишкека. Спасибо большое за такой теплый прием, за вашу работу. Мы ощущаем вот это спокойствие в городе. Ну вот, в принципе, тут начинается нормальный день милиции в Бишкеке. То есть они приходят, обсуждают, награждают. Ну, я сегодня тоже сказала. Нормальный рабочий день. А что? Так милиция разве не все работают? Не знаю. Но много вообще преступлений? Преступлений есть, но мелкие. Тяжких и особо тяжких почти нет. И мы всегда оперативно реагируем. У нас создана новая патрульно-постовая служба. 100 машин по 8 часов работают каждый день и в течение 5 минут сразу прибывают на место, если позвонить 102. И у вас много женщин, я посмотрела, работает. Да, где-то 15%. Гендерное равенство. Правильно. Они работают в дежурных частях и с подростками. Вот так вот. Все работают, и женщины, и мужчины. 
а начальник всей милиции города может следить за безопасностью, не выходя из своего кабинета. У нас последние три года идет активная цифровизация и устанавливают камеры. У меня в кабинете вот трансляция всех камер по городу. На сегодня работает около 500 камер с распознаванием лиц. И в ближайшие 8 месяцев еще 400 установим. Ну все, можно продолжать исследовать город и ни за что не беспокоиться. Статистика говорит, что загрязнение воздуха в Бишкеке просто зашкаливает. Это что получается, что мне надо маску теперь носить? Ладно, пока не буду торопиться, сейчас все узнаю. К сожалению, город Бишкек последние годы начал занимать лидирующие позиции в антирейтинге по загрязнению воздуха. Зимой стоит сильный смог, виновато большое количество автомобилей, злополучная ТЭЦ, а еще саманный пояс. Это вокруг города частные поселения. Но мы уже работаем, чтобы разрешить этот вопрос. Казалось бы, но не заставишь же людей ходить пешком или ездить на велосипеде. Выходит, никак не решить эту проблему. А вот и нет. В городе придумали и решили заменить обычные автобусы на электрические. А большое количество частных маршруток убрать, чтобы остались только троллейбусы и автобусы. О, о, о посмотри, где. подрезал, да? Значит, куда-то спешит. А разве могут автобусы спешить? А это тоже эко он или нет? Тоже эко. У нас теперь все в городе эко. А в чем разница вам, как водителю, водить эко и не эко? Да мне, как водителю, все равно, что водить. Если платить наличными, проезд стоит 20 сомов. А через электронный билет 17. Еще дешевле. А еще я узнала секрет, как ездить еще дешевле, если расплачиваться с помощью местных мобильных кошельков. По 50% скидка. А для пенсионеров, которые прописаны в городе, транспорт вообще бесплатный. На маршрутке 50% скидка с 9 утра до 5 вечера. А еще есть сервисы для дальних путешествий. Современный комфортабельный транспорт в Бишкеке можно не ждать на остановке, а заказать в приложении, и он заберет тебя по дороге. Так чик-чирик, и ты уже в нем. Можно из южных районов города доехать до аэропорта Манаас и обратно. У нас есть шесть остановок по пути следования по центральным улицам города и до Алла Арчи популярный маршрут. Также у нас есть рейс Бишкек-Каракол. Это самый туристический город в Кыргызстане. Варианты маршрутов можно выбрать в приложении. Билет до аэропорта 200 сом, до Каракола 580. Сервисом пользуются и молодежь, и пенсионеры. А зайца можно у вас проехать? Ой, зайцы есть, как и везде. И, и что, если есть зайц, то что, контролер тут, как тут? Контролеры есть, но штрафов пока нет. Хотят ввести, чтобы было 3000 сомов за безбилетный проезд. График движения транспорта с 5 утра до 12 ночи. В час пик утром и вечером транспорт забит под завязку. Ночью курсируют специальные микроавтобусы в районе новостроек. А вы со скольки до скольки работаете? На маршрут выезжаю в 4.30, заканчиваю работу в 11 ночи. Такой график. О, вы спать не хотите? Но работа посменная. Сегодня работаю, завтра буду отсыпаться. Обед, перерыв у вас есть? Есть. 20 минут, как приезжаю на конечную, могу пообедать или поужинать. У вас хорошая работа, мне кажется. Самое лучшее. Ну ладно, тогда не буду вас отвлекать, а то вы за рулем все же. Это как раз моя остановка. Театральный институт. Выйду тут. Кто-то хочет после школы быть учителем, кто-то врачом, а кто-то артистом или режиссером. Поэтому, как готовят будущих артистов и режиссеров, мы сейчас все не узнаем. О, обожаю. А все узнавать я пришла в Государственный университет культуры и искусств. Говорят, тут учились популярные в Кыргызстане актеры, режиссеры и певцы. Сейчас лето, поэтому занятия только у заочников. Но мне это не помешает разобраться в их студенческой жизни. Это вы на каком курсе? На втором. Это вам еще сколько? Три года, да? Четыре. У нас шесть лет обучения. Шесть лет обучения? А что это вы делаете? Вот, ну, мы же заочники. Стоимость обучения для граждан страны 29 тысяч сомов, а для иностранцев 50 тысяч. Бюджетных мест около 150. 
У очного отделения есть еще стипендии от 800 сомов до 4000 ежемесячно, в зависимости от специальности. Но хватает этого на проезд и на другие мелкие расходы. А преподаватель слой строгий? В меру строгий. Но если что-то не получается, он говорит, что вы балбесы. В нашей сфере важна дисциплина. Мы люди такие, творческие, поэтому хорошее обращение не всегда понимаем. Поэтому приходится преподавателям быть с нами иногда строгими. Сейчас Даша отомстит, смотри. Давай, Даша. Вы вот уже видите, кто, скорее всего, будет звездой, а кто, кто бездарный? О, это очень сложно угадать. Иногда бывает, человек двоечник прогуливает, а потом смотришь и такой думаешь, ты играешь в театре главные роли? Ты, ты играешь? В смысле? Ты должен был убирать в театре, а ты играешь на сцене. Но тут есть хорошая новость. Человек может проснуться в 30 и кардинально изменить свою жизнь. И даже играть в театре. Студенты на занятиях в университете с 8.30 до 18.30. Но могут оставаться и до 9 вечера и самостоятельно репетировать. Понятное дело, что после такого графика никакой работы или развлечений не хочется. Нагрузка большая, и поэтому у студентов времени работать нет. Разве что на каникулах. Бывает, их приглашают на киносъемки, но важно согласовывать с нами. Если у человека на практических занятиях хватает баллов, то так и быть отпускаем. Хоть профессия и творческая, но учиться сложно. В этот вуз в год поступает около 500 человек, а выпускается около половины. Набираем группу 30 человек, из них может остаться 7. Статистика такая же, как и когда я учился. Но есть в Бишкеке то, что объединяет всех. И студентов, и милиционеров, и даже мамочек в декрете. Все мне посоветовали попробовать национальные напитки. Говорят, вкуснее нет ничего. Шоро Максим обязательно надо попробовать, а это вещь. Мой любимый напиток – это шоро. Шоро Аралаш – самый вкусный Максим. Мой любимый напиток – Аралаш или Чалап. Все, кто знают, поймут. Каждому рекомендую попробовать. Все так активно нам его рекомендовали, что мы решили, надо пробовать. И продавщиц по городу, ну, очень много. Так что долго искать место для дегустации этих чудо-напитков не надо. Вы тут сидите с самого утра? Со скольки? С 15 минут восьмого. А перерыв на обед-то у вас есть хоть? Да, можно есть в любое свободное время. Ну, вы же не можете оставить и уйти? А у меня все с собой. Спина не болит целый день сидеть? Да нет, я встаю, разминаюсь. А вы давно работаете на этой работе? Лет пять уже. Вам нравится? Очень. У меня тут много общения с людьми. Так, а какой напиток у вас самый популярный? Местные любят Максим и смешанный Аралаш. Да, даже мешают их? Это Максим с чем мешают? Смешивают с кисломолочным, с чалапом. Нормально потом желудок никак? Да нет, наоборот, говорят, что для желудка хорошо. У меня есть постоянный покупатель, который каждое утро берет аралаш для своего желудка и говорит, помогает. Для переваривания, ой, моему оператору надо все переварить. Да. А самый дорогой какой? А напитки у нас все в одну цену. 24 сома за стаканчик. Давайте мне нальем что-нибудь для желудка. Если да. мне не понравится, у меня есть всегда оператор. А вы мне смешали, да? Смешала. Вы попробуйте, как местные пьют. Так, мне смешали кисломолочный с пшеничным. Это чтобы у меня что-то не болело, да? Да, похоже. Ой, я так и представляла, что у вас будет такая реакция. Так всегда в первый раз. Это как соленая газировка. Да. С каким-то пюре. Иностранцы говорят, что похоже на брагу. У меня два оператора. И как раз два стакана. Как раз два стакана. Ну что, давай. Самые популярные напитки здесь. Это Максим и Чала. Нет, Чалап. Чалап. Я еще и сказать не могу. Но я вам скажу, что это надо быть очень сильным, смелым, креативным. И вытирать слезы надо. Ну что, это капец. Но мой оператор говорит, хорошо для желудка. Я его буду верю, поэтому пью. Что ж там за рецепты такие уникальные, с таким особенным вкусом? Я приехала на завод, где делают самый любимый напиток местного населения. Сейчас узнаем, из чего и как это все делают.
Григорьевич, сюда все забрасывают, в следующем зале все начинают творить. А все это тут хранится. И все потом по трубам, вот сюда его забрасывают, и по трубам оно переходит в следующий зал. Его не перекладывают, не переносят. А вы думали уже сразу, что переносят? Нет. Ой, идем дальше. Тут, понимаете ли, целая технология. А я пробовала и кривлялась. Зерновой напиток Максим Шаро – это наша гордость. В составе зерна пшеницы и кукурузы. Предварительно очищенные, обжаренные и сваренные. И туда добавляется специальная секретная закваска. Происходит ферментация, и за счет этого напиток имеет высокую энергетическую ценность. И благоприятно влияет на органы пищеварения. На этом напитке, говорят, не одно поколение здоровых людей выросло. Компании 32 года. А так как кыргызы живут по всему миру, то поставляют напиток в Казахстан, США, Южную Корею, Объединенные Арабские Эмираты, чтобы кыргызы не забывали вкус детства. А вот в этом зале, где невозможно ни дышать, ни находиться, потому что тут такая жара, вот именно здесь вот и варят. На производстве трудится 1200 человек. Рабочий день с 8 до 5. Есть перерыв на обед в местной столовой и, кстати, бесплатный. Что вы делаете? Проверяю жесткость воды. А, ой, синенькая она стала. О, сиреневенькая. Ничего себе. Вот я вот в хи химию прогуливала в школе, а могла бы сейчас не удивляться и радоваться, понимаешь? Ну и как вода наша? Пока еще не готова. А вы каждый день делаете такие научные исследования? Да, надо проверить каждую партию. Если вдруг вода жесткая, мы подаем сигнал операторам, и они смягчают воду. О, посинела, посмотри. Теперь с водой все в порядке. А здесь происходит процесс ферментации после варки. 12 часов, вот здесь вот так вот в прохладе, в тишине. В очень чистых условиях, хочу вам сказать. Они ферментируются. А вот тут уже разливают все по бутылкам. А это место, где из каждой сделанной партии хранятся специальные арбитражные напитки. То есть, понимаете, оставляют специальные как несколько баночек для того, чтобы если вдруг кому-то что-то где-то не понравится, можно будет сразу взять, попробовать сказать, что не-не-не, у нас все по ГОСТу, у нас все сделано, все правильно, понимаете? Потому что доказательства вот, а что у вас там, мы уже не знаем. Правильно? Вот так. И говорят, местные так любят эти национальные напитки, что производство просто не успевает делать такие объемы. Кстати, об объемах. В Бишкеке есть место, которое смело можно назвать городом в городе. Сейчас покажу. Я на центральном рынке Дордой. Тут можно купить все, что угодно. Причем и оптом, и в розницу. То есть вот хочешь купальник, пожалуйста, тебе купальник. Хочешь технику, пожалуйста, технику. Больше того, мне сказали, что тут надо э, торговаться. Иначе на тебя обидятся. Ты сейчас узнаешь. Не обидимся. Не обид... Говорит, не обидимся, говорит. Но надо торговаться у вас или нет на рынке? Ну, конечно. А как же без этого? Сколько стоит купальник у вас? У нас купальники от тысячи сомов до трех с половиной. Ты сейчас как раз так какой э, сезон. Ой, какой красивый, ты видишь? А зимой мы продаем детскую одежду. И примерить можно? Да, у конечно, у нас и примерочные есть. есть. Все продумано, понимаете, на, так, на таком рынке. В общем, красота. У вас покупают оптом или в розницу? Есть и так, и так. О, а вы покупаете в магазинах. Вы думаете, откуда это? А -а -а. Спасибо. Платье на любой вкус, какие хотите, и ситцевые, и синенькие, и зелененькие. Это тут два оператора залезут, понимаешь? И всего-навсего это стоит 600 сум. Как раз, знаешь, по 300 на каждого оператора. Можно сэкономить. Мне сказали, что э, не только местные здесь покупают, а со всех стран сюда приезжают и покупают здесь одежду, вещи. И мне сказали, что это самый большой рынок в Азии. Вот так добро пожаловать. Говорят, что чтоб его обойти, и недели не хватит. 
Дордо – это кыргызский Дубай. Площадь рынка выросла с 3-4 гектаров до почти 100. А деятельности рынка в государственный бюджет ежегодно поступает 4-5 миллиардов сомов. 120 тысяч рабочих мест, и за них, между прочим, идет конкурентная борьба. Аренда места в среднем стоит 7-8 тысяч сомов в месяц. Зависит от размера контейнера. Для торговли созданы все условия. Сейчас меняется налоговое законодательство, и уже наши рынки начинают работать по особому режиму налогообложения. Но вот если налоги не платить, мы можем даже расторгнуть договор. Продают тут и закупаются из разных стран. Китая, Турции, Индии, Пакистана, Арабских Эмиратов и многих других. И вещи местного пошива, говорят, не уступают мировым производствам. Ну что, красивая? Ну поторгуйся. Я не умею. Стоило только признаться, и сразу появилось много желающих научить меня торговаться. Пожалуйста, мастер-класс и для вас. Ты жюрингус? В общем, говори, конча бересис. За сколько отдашь? Итак, внимание, конча бересис. Вот так, Какое молодец. Это не звучало, да? да? Вот, вот это вот, конча бересис. Платье стоит 4 тысячи. Мы уже сторговались или нет? Я не поняла. Да, пока. пока что нет. Пока что нет? Я уже устала с вашими торгами. Это же да. какой-то труд. Да, это труд. Конча бересис, я же сказала вам. Плохо стараешься, надо выразительнее. Конча бересис или конча болотыли. Конча болотыли. Ага, хорошо. Торговались? Вам отдам за 2 500. То есть это из-за из того, что да. я сказала конча бересис? Ну, конечно, так это и работает. Отлично говорите на кыргызском. Да я вообще талантливая. Я буду в следующих программах сниматься в этом платье. Кстати, вот это вот э, пояс, это тоже купила здесь. Но это какой-то местный дизайнер. Красиво, да? Ну вот. Где вы одеваетесь, где вы одеваетесь, без шкейки. Кстати, охраняют безопасность на рынке 500 человек. И в любой ситуации придут к вам на помощь, даже если надо помочь торговаться. Вот так безопасно и комфортно. Выбирай, что хочешь, и ходи модный. А на охране местной красоты стоят не менее значимые люди. А знаете, кстати, что э, нахваливают жители Бишкека? Вы сейчас скажете, ну, скорее всего, еду или цены на продукты? Нет. Лучше сядьте, если вы э, стоите. Они нахваливают местную пластическую хирургию. Да, вам не послышалось. Но я ничему не верю, поэтому идем. Сейчас все узнаю, проверим и спрошу. Я сейчас нахожусь практически на святом месте. Правильно я говорю? То есть вот так приходит пациент к хирургу и говорит, доктор, хочу... Чаще всего что говорят? Чаще всего говорят, поднимите мне веки. Мне что-то мешает на лице. В Бишкеке одна из культовых процедур – это формирование складки. Европеизация век. Очередь на блефропластику на 3-4 месяца вперед. Настолько много желающих. Я делаю одну в день, в среднем это 300 в год. А есть те врачи, которые по 3-4 операции в день ставят. Это так общими усилиями в Бишкеке за несколько лет нависшего века и не останется. На операции сюда приезжают даже из соседних стран. Все просто, дешевле и качественно. Например, блефоропластика стоит от 300 до 500 долларов. А увеличение груди от 2500 до 3500 долларов. Кстати, моя новая знакомая Аим тоже сделала пластическую операцию. У меня было нависшее веко, его убрали, и вот теперь такой прекрасный разрез глаз. Уже 10 лет назад сделала. Не опускается. Со временем опускается, но придется сделать еще. Но это не больно, не страшно? Нет, совсем. И быстро. 15-30 минут и все. А. Это очень популярно, и молодежь, и взрослые делают себе веки. Это все у вас, что, грудь, да, лежит? Это импланты, которые мы извлекли из пациенток. Лежат теперь как пример, чтобы дать поддержать, пощупать. Женщинам обычно это интересно. Это э, пузырьки противопсихозные или как это, да, успокаивающие? У меня были случаи, просили забрать как антистресс. Серьезно? А, антистресс, да? да. антистресс. Ну, но он такой тяжелый, это ты будешь носить такую, такую тяжесть. Ну, это еще не самое большое, бывает тяжелее. Девочки, смотрите, четвертый размер и где-то второй. Да, угадал. Глаз наметан, понимаете? Но я вам хочу сказать, что девочки, кто делает четвертый размер груди, вы такие накачанные будете, потому что носить такую тяжесть, это тоже не... На тяжесть никто не жалуется, все носят с гордостью. 
У меня был случай, когда пациентка сделала себе новую грудь и выросла по карьерной лестнице. Она стюардесса, работала в эконом-классе, а ее потом в бизнес перевели. Ой, свой, так вы просто, я не знаю, э, волшебники. Ну, как говорится, я только учусь. И за свой ювелирный труд хирурги получают от 1000 до 10 тысяч долларов. Зависит от количества сделанных операций. Что делать женщинам, которые страшненькие, но они себе так нравятся и ничего не хотят менять? Ничего не надо менять. Если девушка себя любит, то пусть продолжает это делать. Девочки, что вы еще хотите? Понимаете, любите, берегите, цените себя. А, извинись. Можно всю жизнь гнаться за модными стандартами, но зачем? Ведь важнее любого идеала уникальная и неповторимая красота. Тот самый разрез глаз или маленькая грудь, пухлые губы или пышные бедра. Ведь часто нас любят совсем за другое. И у женщин и мужчин самое красивое – это улыбка. Красивый внутренний мир. Каждая хороша по-своему. Главное, чтобы была умная и глаза блестели. Так может быть, вместо бесконечной погони за такими переменчивыми стандартами стоит просто подойти к зеркалу, улыбнуться и полюбить самого дорогого человека – себя. Что сказать о городе, о котором еще неделю назад я не знала ничего? Если вы любите гостеприимство, то вам в Бишкек. Если вы любите мясо и чай, то вам тоже в Бишкек. Даже если вы хотите быть актером, то вам все равно нужно приехать в Бишкек. Для меня это оказался город, в котором есть все. А вот для местных Бишкек это... Свобода. Лучшие люди. Самые красивые горы. Моя родина. Город, в который я всегда хочу возвращаться. Местные лучше всех знают про минусы своего города. Но также лучше всех они расскажут, за что они его так сильно любят. Они каждый день пытаются сделать свою жизнь чуточку лучше, потому что, как никто, понимают, что это их жизнь. И исполнять мечты надо здесь и сейчас. Чего желаю вам и я. Посмотрели на жизнь других, а теперь пойдем жить свою.